Also, wohin ich auch schaue, die meisten Ringprofile sind symmetrisch. Wer bestimmt das eigentlich? Mit einem Aufteilungswerkzeug markiere ich acht gleich große Segmente auf der Oberfläche des Ringes.
Um die Steine gleichmäßig auf dem Ring zu verteilen, verwende ich einen Messschieber, mit dem ich die Punkte markiere, deren Abstand zueinander etwas größer ist als der Durchmesser der Steine. Nachdem ich wieder am Anfang angekommen bin, erkenne ich, dass für den letzten Stein nicht mehr ausreichend Platz vorhanden ist. Ich füge zu dem bereits vorhandenen Abstand des Messschiebers noch einmal einen sehr geringen Abstand hinzu und gehe den Weg beginnend mit meiner ersten Markierung wieder zurück. Auf diesem Rückweg streiche ich meine Markierungen, die auf dem Hinweg entstanden sind, und zwar so lange, bis sich die Markierungen von Hin- und Rückweg treffen. Damit sich Messfehler nicht kumulieren, fräse ich zunächst nur jedes zweite Loch auf. So lassen sich Ungenauigkeiten besser korrigieren. Die Abstände zwischen den Steinen sollten genau gleich sein. Das Material wird später zu kleinen Kugeln geformt, die die Brillanten sicher halten. muss also nicht immer symmetrisch sein. Mit der Handgravur und den auf Kante gesetzten Brillanten ist dieser Ring etwas ganz Besonderes.